，浩池，怎么了？你怎么了？是不是与父神之气了？傻瓜，他不应便不应，我再努力便是。他可是你的父神，最心疼你了。你不该因为我和他之气。你不懂，他不是。他不是什么？到底发生什么了？青木，你喜欢我吗？当然喜欢啊。你喜欢的是我吗？是我，好吃吗？当然是你啊，不是你还能是谁？我早就说过，我们的缘分是命中注定的。我第一次见你的时候就特别熟悉，好像我们相识了千年万年一般。其实我认识你，比你想象的还要早。千年前，我自北海苏醒，没有了记忆。可我却一直梦见一个女子。什么女子？那女子身穿玄色古袍，站在雷霆漩涡之中。千年，万年，你到底是喜欢我，还是喜欢你梦里想了千年万年的那个人？我梦里的人是你啊！不是的，他是他。不是我，我从未穿过玄色古袍，也从未出现过你的梦里。他不是我，青木，我问你，若那日，在瞭望山，我们第一次见面，你没有看到我手上的手链，你也没有，觉得我是你命中注定的那个人，你还会不会陪我去妖族，以性命保护我，并且，喜欢上我？原来你们大家都一样，只是因为我体内的那道神石，所以才以性命保护我，所以才对我好，对吧？什么神石？我不明白你在说什么，好吃。你喜欢的那个人，就在我这具身体里面。一个身体，不可能有两个灵魂。不是他吞噬我。就是他，烟消云散。缘来生，不成生，与你在一起。本君说过，北海上君无需再留在祁连山。神君，待我寻回后旨，再来向神君请罪。你连自己的心意都分辨不清，就算把人追回来，又有什么意义？神君此言何意？方才后旨问你，他与他体内的神识只能存活一个，你选谁？连这最简单的一句都答不上来，又谈何对他的喜欢？我，我不明白他体内的那道神石是什么意思。后池，并非我所亲生，他是我以一道上古神石
孕育而成的。那道神识太过强大，一旦苏醒，后池便会失去记忆。对你来说，就相当于不复存在。青木，后池非寻常先祖，你们俩在一起，不会有好结果的。尽早结束，免得来日痛苦。我不会放弃和后池在一起，你就没有过一丝疑虑吗？你对他的熟悉，对他的珍视，难道真的只因为他是后池？一个人若是连自己是谁都没搞清楚，便贸然求取他人，未免为时尚早了吧？齐木斗胆，敢问神君，说的是白绝真神吗？看来你心中已经有了答案。青石宫，去三界游历。父神，剑儿来了。这是，儿臣今日新得了一块赤河宝玉，想敬献给父神。剑儿啊，你一向孝顺，你母神在神界的时候。就特别喜欢赤河仙族进贡的宝玉，我们不如把这块宝玉送给他如何？前听父神安排。报，陛下，罗刹帝来报。说，妖族又对罗刹帝发动进攻了。大殿下，请陛下令可否增援，助他大举反击，甚至甚至吞并妖族。让景阳驻守好仙妖结界即可。妖族若不进犯，我仙族绝不出兵。是。父神，若是妖神出手的话，我怕大哥他。看来本帝要亲自去一趟青池宫了。天后，属下已按照您的吩咐掳走仙教，嫁祸给妖族，果然挑起了两族的纷争。方才罗刹帝来报，大殿下请求陛下派兵增援。陛下怎么说？陛下一心求和，不让大殿下起兵反攻。